it is important that our nation must be independent, um, free, and able to decide their own fate. Non-Russian peoples want to be seen and heard. The Ukrainian people who live on these territories had the possibility to be able to get themselves out of the resources that they produce and produce, so the situation could have been completely different. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Maria Romanenko. Last month we looked at representatives of two republics that are currently part of the Russian Federation, Buryatia and Mordovia. They refer to themselves as captive nations and their leaders ask the world to pay attention to their struggles and help them break away from Moscow. Today, in part two of the program, we'll look at the Free Nations League, a socio-political platform that unites the national movements of the Bashkirs, Buryats, Ingrians, Cossacks, Kalmyks, Tatars and Erzia. So if you want to find out more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. First member of the Congress of the Oirat Kalmyk people, Davr Dorjdin, will explain the three conditions for republics to join the Free Nations League and how Ukraine will play a key role in the nation's freedom. Only those non-Russian republics uh, will be able to become independent nations only if they fall under the following circumstances. The first one is obviously access to international maritime borders or something else like oceans, seas, etc. Second thing is obviously they, their population must be homogeneous, meaning the vast majority of their population must be non-Slavic. And third one is uh, recognition by international community uh, of their um, subjectivity, international subjectivity. Uh, all of this uh, must lead to their ability, their ability to become independent countries. Ukraine will play a key role in this factor because obviously from the territory of Republic of Kalmykia, nowadays Russian maritime uh, ships bomb Ukraine, unfortunately. And Ukraine will be a nation who will enjoy uh, the positive consequences of Russian disintegration. And all of this, uh, I believe, uh, will, be, will lead to our independence, independence of Republic of Kalmykia, because it is important that our nation must be independent, um, free, and able to decide their own fate. Now, another member of the Congress of the Oirat Kalmykia people, Albert Sharapov, will describe the history of captive nations' fight for freedom and why their petition will be good for the whole world. When we talk about our peoples, we prefer to use the term captive nations or nations held captive by the Russian Federation. It's important for us to send a message to other countries, to the democratic countries in Europe, Asia, to the United States and Canada, that we are not Russians. Every captive nation in Russia has a history of fighting for independence in the 20th century. The war in Ukraine does open an opportunity for our nations to secede from Russia and create our own independent democratic states and become a place where our peoples can live peacefully and flourish. Such opportunities have happened before in history. When Russian Empire collapsed, we did mistake when we believed communists and fell into slavery for many decades. Ukraine was also among these deceived and captive nations. When Soviet Union collapsed, our freedom again was taken away. The genocidal war against Chechen people, Russia demonstrated to other peoples what they could expect if they pursued freedom. This time, we don't want to make a mistake and miss the chance. For this, our nations established the Free Nations League, an organization whose main goal is creating independent national states in place of the Russian Federation and preventing the revival of aggressive Russia. We believe helping us, the captive nations, the entire world would benefit. Non-Russian peoples want to be seen and heard. Please start talking to nations held captive by the Russian Federation. They'll appreciate you addressing them directly 
accept your support and start acting. With your moral help, captive nations can dismantle Russia from the inside and step on the path of historical transformation, as it's been done by other nations after the Berlin Wall was torn down. New countries will make the world richer. People will discover new places with unique culture. When the civilized world has discussions with so-called good Russians, it needs to understand that these Moscow politicians, liberals with imperialistic mindset, are funded by Russian oligarchs. They can replace Putin, but they can't change Russia because their interest is only to save their wealth and keep plundering colonies. Russia is doomed to suppress non-Russian peoples and become an empire again and again. Let's break this vicious cycle. Thank you. Finally, the president of the Center for Global Studies Strategy 21, Michael Honchar, will explain the economic benefits of Russia's disintegration. And I have to warn you in advance that the video quality is not great, so I'm sorry for that. Пригадаємо, що колись Путін в пориві відвертості сказав, що на території Російської Федерації існує понад 2000 різних вогнищ тліючих конфліктів. Тобто він, очевидно, мав на увазі якраз всі ті а, часто малопомітні, а, іноді зовсім непомітні, а, закладені історично, традиційно, можливо, навіть не тільки з радянських часів, а з часів царської Росії, а, міжетнічні, міжрелігійні, а, просто територіальні а, конфлікти, які а, свого часу Росія а, ліквідовувала, в тому числі, збройним шляхом. Достатньо згадати Першу і Другу Чеченські війни а, 90-х, початку 2000-х і так далі. Але коли йде аналіз того, а, що робити в контексті ось, деколонізації Росії, а, то Часто за дужки виноситься або не згадується чи недооцінюється такий собі фінансово-економічний контекст. Мається на увазі, що Росія в силу своїх просторових географічних особливостей великої території має значні обсяги мінеральних ресурсів. І, по суті, сама по собі Росія – це така ресурсна країна. Багато на ресурси, зокрема енергетичні. І, власне кажучи, за рахунок цього вона не тільки живе економічно, але веде агресивну політику, веде агресивні війни впродовж своєї історії. Ну, от коли часто роблять порівняння там і на Заході особливо, і порівнюють там Китай і Росію, і що обидві країни проводять так, достатньо агресивну зовнішню політику, то е, варто пригадати, що насправді Китай за останні там е, 40 років вів тільки одну війну. І то не вдало, короткотривало. Вторгнення в сусідній В'єтнам, яке закінчилось в 79-му році фіаском. В той час, як е, Росія, починаючи ще з радянських часів, е, вела декілька воєн, починаючи з вторгнення в Афганістан, е, і далі вже е, пострадянська Росія, е, яка і в Придністров'ї втрутилась і вела війну, а, і в Грузії проти України, і на власній території Двіщенської війни. І таким чином, якби це говорить про те, що є потужне джерело живлення російської агресії. І воно відоме. Тобто це експорт енергетичних ресурсів, який дає леву участку доходів Росії, які вона використовує не для розвитку, а для ведення 
агресивної політики, підривної діяльності і війни проти сусідніх країн. І в цьому контексті якраз важливо те, що видобуток ось цих мінеральних ресурсів здійснюється на територіях низки суб'єктів Російської Федерації, які а, могли би за умови, коли вони мали би, а, і корінні народи, які мешкають на цих територіях, мали би а, можливість самі розпоряджатися доходами від а, ресурсів, що видобуваються і продаються, то ситуація могла би виглядати зовсім по-іншому. Варто пригадати, а, наприклад, що... Та ж сама Чеченська республіка Ічкерія, коли проголосила свою незалежність, то якраз вона хотіла взяти під контроль видобуток нафти. На той час, кінець 80-х, початок 90-х, Чеченська республіка ще була доволі помітна на нафтовому горизонті Росії. І один із таких злів протиріч був, був на той час – Пізній радянський період пов'язаний з тим, що якраз Джохар Дудаєв зауважив, що, власне, Чечня отримує всього на всього один відсоток від тих доходів, які е, йдуть е, не в Грозний, а йдуть в Москву від операцій з нафтою. Корінні народи, суб'єкти федерації стали, почали ставити питання перед федеральним центром, і не просто ставити, а вимагати, щоб кошти, які отримує Російська Федерація від експорту енергетичних ресурсів, ну не тільки енергетичних, мінеральних, власне кажучи, щоб вони а, розподілялися в інший спосіб, аніж це зараз. Зараз це просто такого розподілення коштів, як такого немає, тобто все йде до центру, в Москву, а потім а, когось, так сказати, барінь жалує, а когось карає. Одну цифру наведу. От підрахунки статистичні показують, що за останні 10 років від експорту енергетичних ресурсів, нафти, нафтопродуктів, природного газу, вугілля, Росія отримала понад 2,5 трильйони доларів. 2,5 трильйони доларів. Внутрішній валовий продукт Російської Федерації в 2021 році становив Трохи менше 1,8 трильйона доларів. Куди пішли ці 2,5 трильйони доларів, які були отримані впродовж останніх 10 років від експорту енергетичних ресурсів? Ми бачимо по тому, що коїть, які, які, які е, 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 крадіжки, мародерство, е, те, що робить російська армія, Вчорашні цивільні громадяни Російської Федерації на території України, це показує про те, що, по суті, ті гроші, які були отримані, вони не пішли на соціальний розвиток Росії. Вони не пішли на розвиток поліпшення соціально-економічного стану корінних народів, території суб'єктів Федерації. Субсидії пілі виділялися лише декільком. Суб'єктом. Передусім, нинішній кадирівській Чечні, яка просто є таким собі відмивочним цехом. А що стосується решти національних мати, окраїн, автономій, то практично вони мало що отримували. І це якраз і говорить про те, що це питання повинно бути поставлено тими національними рухами, тими регіональними рухами, які зараз поставили на порядок денний питання деколонізації Росії. Мова йде не тільки там, скажімо, про Татарстан чи Башкортостан, також йде про Сибір, адже якраз Росія, радянська Росія, особливо от в Єльцинські, в путінські часи особливо, вона, що називається, приростала Сибір'ю з точки зору того, що нещадно експлуатувала мінеральні ресурси Сибіру. І е, ми бачимо, що це йшло е, і йде не на розвиток, а на війну. You've been watching this special project by Ukraine Media Center and Euro Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. 
In our pinned comment you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Slava Ukraini!